গাজা ইসরায়েলের বিভিন্ন পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন হতে পারে বলে মনে করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন মঙ্গলবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিষয়ক সিলেক্ট কমিটিতে ক্যামেরন জানান এটা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি অভিযান কার্যত শেষ হওয়ায় দেশটির উচিত সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য পানির সরবরাহ আবারও চালু করা হামাসের হাতে এখনও দুই ব্রিটিশ নাগরিক জিম্মি আছেন বলে কমিটিকে জানান ডেভিড ক্যামেরন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হামাস নির্মূল করার অজুহাতে ইসরায়েল নির্বিচার হামলা চালিয়ে আসছে প্যালেস্টাইনের বেসামরিক নাগরিকদের উপর খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী পানির সরবরাহ বন্ধের পাশাপাশি রুদ্ধ করে দেয় আন্তর্জাতিক সহায়তার সব পথ যে কারণে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয় গাজা জুড়ে আরব দেশ জাতিসংঘ সহ আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ গাজায় মানবিক সরবরাহ পৌঁছে দিতে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেও তোয়াক্কা করে না ইসরায়েল এবং আমেরিকা যে কারণে নির্বিচার হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যার দায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ওঠে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ও গণহত্যার অভিযোগ প্রশ্নবিদ্ধ হয় ইউরোপ সহ পশ্চিমা দেশগুলোর ভূমিকা মঙ্গলবার ইসরায়েলের পদক্ষেপ নিয়ে ব্রিটেনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স সিলেক্ট কমিটির মুখোমুখি হন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডেভিড ক্যামেরন কমিটির প্রশ্নের জবাবে ক্যামেরন বলেন ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে পারে বলে তিনি উদ্বিগ্ন ক্যামেরন জানান এই উদ্বেগ থেকে তিনি অস্ত্র রপ্তানির বিষয়ে পরামর্শ দিতে ফরেন অফিসের আইনজীবীদের সাথে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে থেকে ইসরায়েল ভালো কিছু করছে কিনা এবং বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি কমাতে তারা কি করছে তার উপর তিনি প্রতিদিন নজর রাখতেন বলেও জানান ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ইসরায়েলের দখলকৃত এলাকায় বাসিন্দাদের জন্য পানি বন্ধ করে দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ফরেন অফিসের কর্মকর্তা স্যার ফ্লিপ রবার্ট বার্টন বলেন এটা লঙ্ঘন এছাড়া গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলের অভিযান কার্যত শেষ বলে মনে করেন ক্যামেরন তিনি বলেন ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য আবারও পানি সরবরাহ চালু করা উচিত এছাড়া হামাসের হাতে এখনো দুই ব্রিটিশ নাগরিক জিম্মি রয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যামেরন তবে নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি I don't want to make any further comment um uh, on on them. এদিকে মঙ্গলবার লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তের একটি গ্রামে ড্রোন হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর তিন সদস্যকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। হিজবুল্লাহর কমান্ডার উইসাম আল তাউইল হত্যার একদিন পরই তার জানাজার মধ্যেই এই হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। হিজবুল্লাহর কমান্ডার হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় হিজবুল্লাহ। यूसुफ खालेद टीवीएन ट्वेंटी फोर निज डेस्क निर्क सम्प्रचारित टीवीएन टोटी फोर टेलिवशन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर